ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ കൊറോണ വൈറസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് പുറത്ത് ഓരോ പ്രതലത്തിലും എത്ര മണിക്കൂർ വരെ സർവൈവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മറവിലേക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ ലോക്ക്ഡൌൺ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുമെല്ലാം തന്നെ എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം സ്വതന്ത്രരായി തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് കൊറോണ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് പടരാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മനുഷ്യനേക്കുള്ള നേരിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ ചുമക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം മൂന്ന് മുതൽ നാല് മില്യൺ വരെ വൈറസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു മിനിറ്റിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഈ വൈറസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നുകിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് വഴിക്ക് ആണ് പകരുന്നത് ഇത് ഒരുപക്ഷെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പല വസ്തുക്കളിലും പറ്റിപ്പിടിക്കാം ഈ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇത്രയും വലിയ ഒരു അളവ് വൈറസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ദേഹത്തേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വൈറസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ശരീരത്തിന് പുറത്ത് ഓരോ പ്രതലത്തിലും എത്ര സമയം ജീവിക്കും എന്നുള്ള അറിവ് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഞാനത് ഇവിടെ വായിക്കാം സാധാരണ മെറ്റലിൽ അതായത് വാതിൽ പിടി ആഭരണങ്ങൾ സ്വർണം വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾ ഇവയിലെല്ലാം ഏകദേശം അഞ്ച് ദിവസം വരെ ഈ വൈറസുകൾക്ക് ജീവിക്കാനാകും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് അതായത് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് മിററ് അതേപോലെ തന്നെ വിൻഡോ ജനലിലെ വിൻഡോ പാളികൾ ഇതിലും ഈ വൈറസുകൾക്ക് ഏകദേശം അഞ്ച് ദിവസം വരെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ ചായക്കപ്പ് പ്ലേറ്റ് പോലുള്ള സിറാമിക് ഐറ്റംസിലും ഈ ഈ വൈറസുകൾ ഏകദേശം അഞ്ച് ദിവസം വരെ ജീവിക്കും മാത്രമല്ല ന്യൂസ് പേപ്പർ മാഗസീൻ എന്നിവയിൽ ഈ വൈറസുകൾ അഞ്ച് ദിവസം വരെ ജീവിക്കും അതായത് വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പറുകളിൽ ഇവയ്ക്ക് കൂടുതൽ ജീവിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് ഇവൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നോട്ടുകൾ കറൻസിയിലാണെങ്കിലും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ എന്നാൽ കട്ടിയുള്ള പേപ്പറുകളിൽ കാർഡ്ബോർഡ് പോലെ കട്ടിയുള്ള പ്രതലങ്ങളിൽ ഇവ ഏകദേശം ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് ഇവയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ ശേഷി ഉണ്ടാകുക ഇനി തടി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫർണിച്ചറുകൾ വാതിലുകൾ ഇവയിലെല്ലാം ഈ വൈറസുകൾ ഏകദേശം നാല് ദിവസം വരെ ജീവിക്കും കൂടാതെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റോ എലിവേറ്ററോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ പിടിയോ മോലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളിൽ ഈ വൈറസുകൾ ഏകദേശം രണ്ട് ദിവസം വരെ ജീവിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് കൂടാതെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീല് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ഉൾവശം ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഏകദേശം രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെ ഈ വൈറസിന് ജീവിക്കാവുന്നതാണ് അലൂമിനിയം സോഡ കാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ പോലുള്ള അലൂമിനിയം വസ്തുക്കളുടെ മെറ്റലിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ വൈറസുകൾ ഏകദേശം രണ്ട് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂറുകൾ വരെ അതായത് ഒരു ദിവസത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ ഈ വൈറസുകൾ ജീവിക്കത്തുള്ളൂ ചെമ്പിൽ അതായത് കോപ്പർ പാത്രങ്ങളിലോ കോപ്പർ മെറ്റൽ കണ്ടൻറ്റുള്ള വസ്തുക്കളിലോ ഈ വൈറസ് ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ വരെ മാത്രമേ ജീവിക്കത്തുള്ളൂ അതായത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് സമയം മാത്രം ജീവിക്കുന്നത് കോപ്പർ മെറ്റലിൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിലൂടെയോ വെള്ളത്തിലൂടെയോ ഈ വൈറസുകൾ സാധാരണ പടരാറില്ല അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിസർച്ച് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലൂടെ അതായത് ഫാബ്രിക്കുകളിലൂടെ നമ്മൾ അണിയുന്ന വസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയെല്ലാം ഈ വസ്ത്രങ്ങളിൽ എത്ര മണിക്കൂറുകൾ ഈ വൈറസ് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള ഒരു സംശയമാണ് വായുവിൽ ഈ വൈറസ് ജീവിക്കുമോ എന്നുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ വൈറസ് ജീവിക്കുന്നതും ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്നതും ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിനകത്തൂടെയാണ് അതായത് ഒരാൾ ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ വായിൽ നിന്നും മൂക്കിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സ്പ്രേ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വളരെ ഫൈനായിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഇവയിലൂടെയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് നമ്മൾ തുമ്മുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിലാണ് വായിൽ നിന്നും ഈ വേപ്പറുകൾ പോലെ എയറോസോൾസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇവ പുറത്തേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിൽ ഒരുപക്ഷെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ വൈറസുകൾ ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം നിലനിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അടച്ചിട്ട റൂമിനകത്ത് കോവിഡ് രോഗം ബാധിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ തുമ്മിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ
നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ റോഡ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം ബസ്സിനകത്തെല്ലാം ആൾക്കാർ തിങ്ങി നിറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് വൈറസ് ബാധയുള്ളവരാൾ ബസ്സിനകത്ത് അബദ്ധത്തിന് ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്ത് അവരുടെ ശരീരത്തിലോ അവരുടെ കൈകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രതലത്തിലോ പറ്റി പിടിക്കുന്ന ഈ വസ്തുക്കൾ ഒരു പക്ഷേ അവിടെ മണിക്കൂറുകളോ ദിവസങ്ങളോ തങ്ങി നിന്നു എന്ന് വരാം അവിടെ തൊടുന്ന ഒരാൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ വൈറസ് അവരുടെ കൈകളിൽ പറ്റാനും പിന്നെ അവരുടെ മുഖത്തേക്കോ വായയിലേക്കോ ഈ വൈറസ് എത്താനുമുള്ള സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ പ്രതലത്തിലും ഈ വൈറസുകൾ എത്ര നേരം നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചെന്നറിയാമോ നമുക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ബസ്സിനകത്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾസിനകത്തോ ഈ വൈറസുകൾക്ക് ഏകദേശം മൂന്ന് മുതൽ നാല് ദിവസം വരെ അതിനകത്തുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിലും എല്ലാം നിലനിൽക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾസ് ഓരോ തവണ ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അതായത് ഒരു തവണ അവർ ട്രിപ്പ് എടുത്ത് പോയി തിരിച്ചു വരുന്നതിൻ്റെ ശേഷം ഗാരേജിൽ വന്ന് ഒരു തവണ അതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫിനെ കൊണ്ട് വാഹനത്തിനകം സീറ്റും ആൾക്കാർ കോമണായിട്ട് പിടിക്കുന്ന കൈപ്പിടി മുകളിലുള്ള പിടിയെല്ലാം ജസ്റ്റ് വൺ പേഴ്സൻറ്റ് ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വെച്ചൊന്ന് തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇവയെ നമുക്ക് വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം ലോക്ക്ഡൗൺ പിൻവലിച്ചു സാധാരണക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കയറുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഓട്ടോറിക്ഷ ടാക്സി ഇതുപോലുള്ള വാഹനങ്ങൾ കൂടാതെ ലിഫ്റ്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഈ വൺ പേഴ്സൻറ്റ് ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും ഇത് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഭയങ്കര ഈസിയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു മഗ്ഗിൽ അല്പം വെള്ളം എടുക്കുക താഴെ ഒരു നാലിലൊന്ന് ഭാഗം വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇടുക ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു കമ്പ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കുക എന്നിട്ട് ആ മഗ്ഗിനകത്ത് നിറച്ച് നിങ്ങൾ വെള്ളം നിറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നിങ്ങളത് തെളിയാൻ അനുവദിക്കുക ഈ തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള തെളിഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ തെളിഭാഗം നിങ്ങൾ വേറൊരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു അതായത് ഒരു ബക്കറ്റ് എടുത്ത് അതിനകത്തൊരു നാല് ലിറ്റർ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഈ തെളിഞ്ഞ ഭാഗം അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഈ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ വൺ പേഴ്സൻറ്റ് ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൊല്യൂഷന് വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ കോമണായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അതായത് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ലിഫ്റ്റിനകത്തുള്ള സ്വിച്ച് ബോർഡുകൾ അതേപോലെ തന്നെ വീട്ടിനകത്തുള്ള ഐ മീൻ നിങ്ങൾ പുറത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആൾക്കാർ കോമണായിട്ട് വന്നു പോകുന്ന വാതിൽ പടികൾ ഡോറിൻ്റെ ഹാൻഡിലുകൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് തുടയ്ക്കുക പബ്ലിക് വെഹിക്കിൾസ് ടാക്സി ഓട്ടോറിക്ഷ ബസ് പോലുള്ളവ ഒരു സവാരി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ ജസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങളൊരു കുപ്പിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒരു തുണിയിൽ മുക്കി ഈ ഭാഗങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊടുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വഴിയിലൂടെ അതായത് സമൂഹത്തിൽ ഈ വൈറസ് വ്യാപിക്കാനുള്ള സ്പർശനത്തിലൂടെ വ്യാപിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ് അഥവാ സാമൂഹ്യ വ്യാപനം കേരളത്തിലും പ്രവാസ ലോകത്തും എല്ലാം തന്നെ പടരുന്നു പടരും എന്ന് സംശയിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാം പേടിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുക പുറത്തേക്ക് പോകുന്നവർ നിർബന്ധമായും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ആറടി അതായത് ഒന്നര മീറ്റർ അകലം കർശനമായിട്ട് പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മാസ്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും മൂക്കും വായയും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം നിർബന്ധമായും സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോപ്പും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ നിർബന്ധമായും ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ വൈറസ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് നശിപ്പിച്ചളയാൻ പറ്റും വൺ പേഴ്സൻറ്റ് ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ സാനിറ്റൈസർ സോപ്പ് ലൈനി ഇവ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ വൈറസിനെ ഈസിയായിട്ട് നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അറിവിലേക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം ഓരോ പ്രതലത്തിലും വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എത്ര എന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് ഇവയെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും നമുക്ക് സുരക്ഷിതമായിരിക്കാനും സാധിക്കും എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അറിവിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ